வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜப்பனீஸ் திரைப்பண ஊடகத்தில் மிகவும் ஒரு முக்கியமான நடிகர் ஒரு தலைசிறந்த நடிகர் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் குறிப்பாக ஜப்பனீஸ் சினிமா அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லோரும் குரசாவா அக்கிரா குரசாவா எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குரசாவா தாண்டி குரசாவோட படங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஆளுமை தான் வந்து எல்லா படங்கள்லேயும் வந்து தெரிய வருமே ஒவ்வொரு கேரக்டர்லேயும் விதவிதமாக வந்து ரொம்ப செதுக்குவார் அவருடைய சமன் சமன் சமரை ஆகட்டும் அப்புறம் வந்து உலக பிரசித்தி பெற்ற ரசோமான் ஆகட்டும் அப்புறம் யோஜிம்போ அப்புறம் வந்து நிறைய நிறைய படங்கள் நிறைய நிறைய சாம்பராய படங்கள் தான் வந்து எடுத்திருக்கிறாரு பெரிதும் தெரியப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா சாம்பராய படம் அதை தாண்டி அவர் வந்து உசுலா அப்புறம் வந்து த ட்ரீம்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு தனித்துவமான படங்களும் அவர் எடுத்திருக்கிறாரு ஆனால் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு தெரிஞ்சது பார்த்திங்கன்னா குரசாவோட சாம்பராய படங்கள் தான் இந்த குரசவா தாண்டி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அவருடைய படங்களில் பெருவாரியான படங்கள் நடிச்சிருக்கிற ஆக்டர்னு பார்த்திங்கன்னா தஸ் தஸிரோ மொஃபனே தஸிரோ மொஃபனே பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஃபேமஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபேமஸ் அவருடைய ரசோமனில் அவர் அந்த ஒரு திருடனாக வந்து நடிச்சிருப்பார் அது வந்து ரொம்ப இதாக பேசப்பட்டுச்சு அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் சரி அந்த வே அவர் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணதும் சரி அந்த படம் அந்த படமும் சரி அவருடைய ரெட் பியர்டு படத்துலேயும் வந்து தொஷிரோ மொஃபனே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசப்பட்டிருப்பாரு ரசோமானுக்கு அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக நடிச்சிருப்பார் ரெட் பியர்டில் ரொம்ப மெச்சூர்டு ஆக்டிங்கை காட்டியிருப்பார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா தொஷிரோ மொஃபனே என்னோட 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 வியூவில் தொஷிரோ மொஃபனே விடையும் இன்னொரு ஆக்டர் அங்கே இருக்கிறார் அவர் பேர் தக்காசி ஷிமுரா அப்படின்ட்டு சொல்லப்போனால் அக்கிரா குரசாவோட பெரும்பாலான படங்களில் வந்து தக்காசி சிமுரா வந்து தான் நடிக்க வச்சுருக்காரு ஏதாவது ஒரு கேரக்டரில் கண்டிப்பாக வந்துடுவார் ஸ்ட்ரேட் ஆக்ஸில் அந்த ஒரு உதவி ஒரு போலீஸ்காரராகட்டும் அப்புறம் சவன் சாமுராயில் ஒரு சாமுராய் ஆகட்டும் அப்புறம் ஈ ஐ லிவ் இன் ஃபியர் அந்த படத்தில் ஒரு டாக்டராக வருவார் அவர் அப்புறம் ஹை அண்ட் லோவில் கூட ஒரு ஒரு மேலதிகாரியாக வருவார் அப்படி இருக்கார் அப்படி வந்து பல விதமான கேரக்டர் தக்காசி சிம்புரா வந்து ஒரு 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 தலை சிறந்த நடிகர் அந்த வந்து என்ன கேட்டால் முஃபனே விட ஒரு ஒரு படி மேலே அப்படின்னு சொல்லுவேன் நம்ம வந்து மெயினாக ஒரு ஹீரோ ஆங்கிளில் நம்ம வந்து பார்த்து பார்த்து பழகப்பட்டதுனால நம்ம சைடு ஆக்ட்ரஸை பெரு பெருவாரியாக நம்ம வந்து என்ன சொல்கிற ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது கிடையாது எடுத்துக்காட்டுக்கு தமிழ்நா தமிழ்நாடு தமிழ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி கே ராமசாமி அந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அந்த அவங்களோட ஆக்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜென்யூன் ஆக்டிங்காக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப அந்த கேரக்டர் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப உள் உள்வாங்கி நடிப்பாங்க ஆனால் அவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி வயசு உடையவர் தான் தக்காசி சிமுரா ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஆக்டிங்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கேரக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜஸ்டிஃபை ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பார் இவ் குறிப்பாக நம்ம இங்கே பார்க்க போகிற படம் பார்த்தீங்கன்னா இக்குரு அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்குது அதுவும் குரசாவோட ஒரு படம் தான் அவரோட குரசாவ படத்தில் நான் பார்த்ததில் ரொம்ப மறக்க முடியாத படம்னா அது இக்குரு அந்த இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு நார்மல் ட்ராமா மூவி மாதிரி தான் இருக்கும் அவருடைய சாமுராய் ஸ்டைலோ அடிதடியோ எதுவுமே இருக்காது ஆனால் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்மளை வந்து ரொம்ப யோசிக்க வைக்கும் எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த இப்போ குறிப்பாக இந்த படம் வந்து மரணத்தை பற்றி ரொம்ப மரணத்தை ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் எடுத்துக்காட்டுக்கு த தமிழ் எழுத்தாளர் பிரபஞ்சனோட ஒரு சிறுகதை இருக்குது குமாரசாமியின் பகல் பொழுது அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை இருக்குது அந்த சிறுகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான சிறுகதை கதையை வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறேன் எப்படின்னா ஒருத்த குமாரசாமின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து அன்னால் வா வாழ்க்கை வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருப்பாரு ஒரு வேலை ஒரு ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்துட்ருப்பார் போவார் திரும்ப வீட்டுக்கு வருவார் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி நிம்மதியான வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அப்படி அப்படியே நம்பிக்கிட்டு இருக்கார் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நமக்கு சம்பளம் கிடைக்கிது வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டுருக்காரு ஒரு நாளில் அவருடைய அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்த ஒருத்தர் அவருடைய ரொம்ப நண்பராக இருப்பார் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் இறந்து போயிடுவார் 
இறந்து போன உடனே என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை நம்மளே யோசிப்பாங்கல்ல முன்னாடி கூடத்தையும் நம்ம கூட இருந்தார் நம்ம கூட பேசினார் திடீர்னு இறந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறப்ப அன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய இறுதி சடங்குக்கு வந்து எல்லாரும் போகிறாங்க அவங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து எல்லாரும் இதாக போகிறாங்க அப்போ வந்து அன்னைக்கு தான் குமாரசாமிக்கு வந்து ஒரு ஒரு வார நாள் ஒரு வீக் டேல எப்படி ஒரு வேலை நாளில் எப்படி ஒரு உலகம் எப்படி இயங்குது அதாவது ப ஒம்பது மணிக்கு நம்ம அலுவலகத்துக்குள்ளே போயிட்டோம்னா ஒம்பது மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் அலுவலகம் எப்படி இருக்குன்னே நமக்கு பல பேர்த்துக்கு தெரியாது ஏன்னா உள்ளே இருப்போம் உள்ளே சாப்பிட்டு அங்கேயே இருப்போம் இது வந்து குமாரசாமி இத்தனை நாள் இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு திடீர் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாய்ப்பு அடிக்கும் போது அவர் வந்து வெளியே வந்து பார்க்குறாரு அத்தனை நாள் வந்து அவர் வந்து ஒரு அவர் தெருவை வந்து அந்த மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு அவர் தெருவை வந்து பார்த்தது கிடையாது மத்தியானம் பார்த்தது கிடையாது அதாவது குறிப்பாக ஒரு ஒர்க் நாள் வேலை நாளில் பார்த்தது கிடையாது அவர் பார்த்தா வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஓ இவ்வளோ பரபரப்பாக தான் இருக்கும் போல இருக்கு இவ்வளோ உலகம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமா அப்சர்வ் பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு விஷயமா கடந்து கடந்து போகிறாரு அப்போ வந்து அவர் வாழ்க்கையை வந்து அசை போடுறாரு அவர் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு திடீர்னு ஒரு மரம் இருக்கிறத மரத்து பக்கத்தை பார்க்குறாரு அந்த வாழ்க்கையில் வந்து முன்னாடி ஒரு பொண்ணை காதலிச்சிருப்பாரு அதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வரும் அவர் வந்து யோசிச்சு பார்ப்பார் இந்த இத்தனை நாள் ஏன் இந்த இந்த விஷயம் வந்து ஞாபகம் வரல இன்னைக்கு மட்டும் ஏன் ஞாபகம் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறார் அந்த கதை ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய என்ன ஓட்டங்கள் அப்போ வந்து ஏன் வந்து ஞாபகம் வரல அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்குறாரு அந்த பொண்ணு பற்றி ஏன் ஏன்னா இந்த இந்த அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம இது ஒரு ஒரு ரேஸில் ஓடுற மாதிரி ஓடுறதுனால வாழ்க்கையோட சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க தவற ஓடுறோம் அதனால் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குற விஷயங்கள் நம்ம வந்து தவற ஓடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியா அப்படி வந்து அந்த கதையை கதையை படித்து பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய தெரிய வரும் அதோடைய என்ன ஓட்டங்களை இன்னும் நிறைய கேப்சர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவார் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அவன் ஒய்ஃபு கேட்பாங்க என்ன போயிட்டு வந்துட்டீங்களா போயிட்டு வந்துடலாம் சரி அவன் சொல்லி படுத்து வந்துடுவார் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திப்பார் காலையில் எழுந்தோன ஒய்ஃப் கேட்பாங்க என்ன ஆஃபீஸ்க்கு போகல அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு இல்லை இனிமேல் ஆஃபீஸ்க்கே போ போகிறது கிடையாது இனிமேல் ஆஃபீஸ்க்கே லீவு அப்படிங்கிறாரு அதெல்லாம் முடியும் அதாவது எப்படின்னா நம்ம வந்து இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த இதை இந்த இதை ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மரத்தை பிடிச்சிட்டு அதை அதை விடவும் முடியாமல் விட்டால் கீழே விழுந்துருவோங்கிற பயத்தினால அதனால நமக்கு ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகுங்கிற பயத்தினாலே நம்ம வந்து பெருவாரியான வாழ்க்கையை வாழாமல் அன்னாடம் சரி ரைட்டு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனாக இருக்கிறனாலும் சரி சேஃபாக இருந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற மனநிலையில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம்ல அதை வந்து இந்த குமாரசாமியின் பதவி பொழுது சொல்லியிருப்பார் இப்போ இக்குரு படத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் ஆனால் இன்னும் ஒரு லெவல் போகுது எப்படின்னா அந்த அந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டு க கதையின் நாயகன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காசி சிமுரா அவர் என்னென்னா ஒரு கவர்மெண்டோட ஒரு 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 அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறாரு ஒரு முனிசிபாலிட்டி மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து வேலை பா வேலை பார்க்குறாரு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷம் அவர் நாற்பது வருஷமாக வேலை பார்க்குறாரு அவருக்கு ஒரு சீட் இருக்கும் அங்கே வரணும் போகணும் அவர் பாட்டு உட்காருவார் யார்ட்டையும் எதுவும் பேச மாட்டார் அவர் பாட்டு இருப்பார் வழக்கம் போல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி யாராவது வந்து கேட்டால் சரி நான் பண்ணலாம் அப்புறம் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப கூலாக இருப்பாங்க யாராவது வந்து இஷ்யூக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்காக வந்து கேட்டால் கூட மக்கள் கேட்டால் கூட அதுக்கு ஒழுங்காக பதில் சொல்லாமல் வருவார் சைன் பண்ணுவார் அவர் பாட்டி இருப்பார் போவார் அப்படியே வாழ்ந்து 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 பழக்கப்பட்டு ஒரு நாற்பது முப்பது நாற்பது வருஷம் அப்படியே ஓடிடும் இப்படியே ஓடிடும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகி போக போகிறாரு அப்போது திடீர்னு பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து உடல்நிலை கொஞ்சம் சரியில்லாமல் ஆகும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஆகும் அப்புறம் வந்து கா ஹாஸ்பிட்டல் போவார் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இந்த மாதிரி அவருடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க பிளட் சாம்பிள்ஸ் அது இதுன்னு எடுத்து நான் டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு நாள் கழித்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது தக்காட்சி முறை மறுபடியும் போகிறார் போய் பார்க்குறப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேன்சர் இருக்குது இன்னும் ஒரு சில நாள் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இருப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பயங்கர ஷாக்கு என்னடா அது திடீர்னு இப்படி சொல்கிறீங்க வாய்ப்பே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதி
கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு போச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செத்து போயிடுவார் அப்படி தெரியும் அப்போ வந்து அவருக்கு வாழ்க்கை பெரிய ஒரு பெரிய ஏமாற்றுற மாதிரி ஏமாற்றுற மாதிரி ஆகிடும் என்னடா அது இப்படி வாழாமல் திடீர்னு சா இதுதான் பிரச்சனை சாவு வந்து நம்ம எப்போ கூ எப்போவுமே நம்ம கூட இருக்கு நம்ம வந்து எப்போவுமே இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து என்ன சொல்கிறது போஸ்ட்போன் பண்ண வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இந்த வயசில் இதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி வச்சுருப்பாங்க ஒரு நாற்பது வயசில் இதை பண்ணுவோம் ஐம்பது வயசில் அதை பண்ணுவோம் அது வந்து எந்த நம்பிக்கையில் வந்து அதை மாதிரி போஸ்ட்போன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கிறப்ப இந்த டிடி வந்தோடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ வந்து சரி இருக்கிற கொஞ்ச நாள்லேயாவது நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் சந்தோஷமாக நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினப்பாரு சரி வாழ்க்கையை வந்து எப்படி சந்தோஷமாக கழிக்கலாம் பொதுவாக என்ன மாதிரி சந்தோஷமாக சந்தோஷம்னு நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிற என்னது ரைட்டு சந்தோஷமாக இல்லை ஓகே தண்ணி தண்ணி அடிக்கிறது அப்புறம் வந்து நாலு இடத்துக்கு போய் போகிறது அந்த மாதிரி குதூகலமாக இருக்கிற இடத்துக்கு போக வச்சு நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு அப்படின்னு நம்புவோம் இது வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு குடிச்சிருக்க மாட்டார் எந்த ஒரு பழக்கமுமே அவர் இருந்திருக்காரு சரி அப்போ அதையாவது நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் அவருக்கு அது அங்கேயும் வந்து அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காரு அப்புறம் அப்படியே போயிட்டுருப்பாரு இந்த நேரத்தில் ஆஃபீஸ்லேயும் தெரிஞ்சு போயிடும் இந்த மாதிரி இவருக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆகிப்போச்சு அப்படி தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் சார் ரொம்ப அவர் அவர் பாட்டு அவர் பாட்டு வருவார் போவார் இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படிங்க மாதிரி நினச்சிட்ருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து அவர் வந்து நல்ல வேலைக்கு வருவார் அதனால் சில நேரம் உடல்நிலங்கள் ரொம்ப சரியில்லாமல் போகும் இப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டோட சொந்தக்கார பொண்ணு ஒரு சின்ன ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணில் வந்து ஒரு நாள் வந்து அந்த பொண்ணு பார்க்குறப்ப அந்த போ ஏதோ ஒரு ஹோட்டலில் பார்ப்பாரு ஹோட்டல் பார்த்தா அந்த பொண்ணு வந்து எப்போவுமே ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிற லைவ்லியாக ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் வந்து தோண்டிட்டு இருக்கும் எப்படி இந்த பொண்ணால் வந்து இப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியுது ஒருவேளை அந்த பொண்ணுக்கு வந்து சந்தோஷத்தோட ரகசியம் தெரியுமோ அப்படின்னு நினச்சிப்பாரு நினச்சிக்கிட்டு வாண்டா அந்த பொண்ணோட போய் பேசுவார் போய் பேசிட்டு என்ன மாதிரி ஹோட்டலில் பார்க்கணும் ஒரு காஃபி வாங்கி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுப்பார் அந்த பொண்ணும் ஜாலியாக போய் பேசி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் வந்து அவர் கேட்பார் அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லுவேன் ஏன் இந்த மாதிரி சோகமாகவே இருந்துகிட்டே இருக்கீங்க அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லுவார் இந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு வந்து சந்தோஷம் எல்லாம் இருக்குன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் நீ எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பார் அது அவர் அந்த அந்த பொண்ணு இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லையா நான் என் வேலையை ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் இதுக்குன்னு சிறப்பாக நான் எதுவும் பண்ணுற மாதிரி தெரியல அப்படின் மாதிரி சொல்லுவோம் சரி ஏன் வந்து அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் நல்லா சாக போகிறேன் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில அப்போ அப்போ வந்து ஒரு வேளை உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் உங்களுடைய அன்றாடம் வா வேலை பார்க்குற இடம் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகலையா இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒழுங்காக எதுவுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணலையா இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த வெறுப்பு வருது அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேறு ஏதாவது பண்ணுங்களேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஆஃபீஸில் வேறு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பேன் ஆஃபீஸில் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னா வேலையை விட்டு வெளியே வாங்க அந்த இடத்துல ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷமாக எதுவுமே பண்ண முடியாத தருணத்தில் நீங்கள் வந்து அங்கே அங்கே டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு இதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்லும் அப்போ நீ எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லும் அந்த பொண்ணு இவ்வளோ இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் குழந்தைகளுக்கான பொம்மை செய்கிற கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொம்மை செய்கிறது தான் அவங்க வேலை அப்போ நீ எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை அப்படி தான் இல்லை ஒவ்வொரு தரையும் நான் வந்து எப்படி லைவ்லியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா எப்படி ஒவ்வொரு தரையும் இந்த பொம்மையை செய்கிறப்ப இந்த பொம்மை எந்த குழந்தை கையில் விளையாடுமோ அது அந்த தருணத்தை நினச்சி பார்ப்பேன் அது தருணத்தை நினச்சி பார்த்தோன்னா அதன் மேலே ஓகே அந்த குழந்தையோ அந்த க குழந்தை வந்து என் பொம்மை எடுக்கணும்னா எந்த மாதிரி விதமாக நான் சிறப்பாக செஞ்சேன்னா அதை வந்து எடுக்க முடியும் அந்த குழந்தை எடுக்கும் அந்த குழந்தை சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற நினச்சி பார்த்து பார்த்து தான் பார்க்க பார்த்து பார்த்து தான் இந்த நான் பொம்மை செய்வேன் அந்த தருணத்தில் நான் வந்து அப்படியே லைவ்லியாக இருப்பேன் அதுவே எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஓகே அப்போ தான் இதுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஓகே அப்போ நம்ம பண்ணுற வேலையில் கூட நம்ம வந்து சிறப்பாக செய்ய முடியும் அண்ட் ப்ளஸ் அதை வந்து உண்மையிலே விரும்பி செஞ்சால் மட்டும்தான் உருப்படியாக ஏதாச்சும் அதனால் பயனடைய போகிறவங்களுக்கோட ஒரு மனநிலையை வந்து ஒரு நிமிஷம் நினச்சி பார்த்து செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு தோ தோணும் சரி ஓகே அப்போ அவருடைய அன்னாட வா வாழ்க்கை என்ன நான்
இவராக வந்து ஸ்டெப் எடுக்க ஆரம்பிப்பார் ஸ்டெப் எடுக்க ஆரம்பிப்பார் அந்த இடத்துக்கு போவார் பார்ப்பார் சரி ரைட்னு சொல்லிட்டு இதில் ஃபைலாக மூவ் பண்ணுவார் ஆஃபீஸில் எல்லாரும் ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க எதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இப்படி ஒருத்தன் எதுக்கு இப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆவேசமாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க அவனோட மேல் அதிகாரியும் ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ டீல் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப டிலே பண்ணுறீங்க அதை பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இதுவரை இல்லாட்டா மிரட்ட ரோனி வரைக்கும் பேசுவார் ஏன்னா இவருடைய நாட்கள் வந்து என்ன பட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நாட்களும் வினாடிகள் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குது அந்த இதனால வந்து எப்படியாச்சும் இந்த நம்ம சாகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படியாச்சும் இதை பண்ணியா இதையாச்சும் பண்ணணும் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் குறிப்பாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து என்னெல்லாம் விரும்பினோ பண்ணணும்னு நினச்சோம் ஆனால் பண்ணாம பண்ணாம விட்ட அந்த நினைவுகளை வந்து ரொம்ப நம்மளை வந்து கஷ்டப்படுத்துவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால வெற்றிகரமோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் ஆனால் அது ஒரு வேற ட்ரை பண்ணி பார்த்துடணும் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இவர் வந்து அதை பண்ணுவார் சரி ரைட்டி எப்படியாச்சும் இதை பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுவார் ட்ரை பண்ணி கடைசியில் முடிச்சுடுவார் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 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 எக்ஸ்ட்ரானரி ஷார்ட்டு அது வந்து எப்படின்னா அப்படியே அந்த அந்த பார்க்கில் வந்து அப்படியே நைட்டு நைட் நேரத்தில் அப்படி சுற்றி பண்ணுவார் அப்படியே ஸ்னோ விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போது வந்து ஒரு ஊஞ்சல் இருக்கும் அந்த ஊஞ்சலில் அந்த ஸ்னோவில் ஒரு சின்ன குழந்தைய மாதிரி அப்படியே அப்படியே உட்காந்து ஆடுவார் அந்த பார்க்கில் அவரா அவரா அவர் எஃபர்ட் போட்டு எடுத்து உருவாக்குன பார்க்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் திறக்க போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இவர் மட்டும் தனியாக உட்காந்து ஆடுவார் அதோட கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் எபிசோடு ஃபஸ்ட் எபிசோட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே தான் வந்து குரசவா வந்து வேற லெவல் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அவர் வந்து எப்படி இருந்தார் கடைசி அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் சாக போகிறாரு இப்படி தான் வந்து பொதுவாக அந்த கதையை ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் குரசவா பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து செத்து போயிடுறாரு அவருடைய இறுதி இறுதி நீங்கள் வந்து அவரை புதைச்சிட்டாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் அவருக்காக ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அனுதாப கூட்டமோ ஏதோ ஒன்று கூடுறாங்க கூடுறப்ப அங்கு அவருடைய நண்பர்கள் அவரோட ஆபீஸில் உள்ளவங்க எல்லாம் கூடுறாங்க கூடிட்டு அங்கிருந்து அவங்க வந்து அவரைய பத்திய நினைவுகளை ஒவ்வொருத்தரும் பகிர ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே அது எல்லாரும் கடைசியா லகேசி சிம்மராவ எப்ப பார்த்தாங்க கடைசியா நான் அவரை எப்படி பார்த்தேன் அவர் வந்து அப்போ இப்படி இருந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவருடைய வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அவர் எப்படி இப்படி இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தார் என்ன அந்த டைமில் அவர் எந்த தருணத்தில் எந்த மாதிரியான உடல்நிலையில் இருந்தார் என்ன மாதிரி மனநிலையில் இருந்தார் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப அவருடைய ரிமைனிங் சீன்ஸை ஃபுல்லாகவே இவங்களுடைய டிஸ்கஷன் மூலமாகவே கட்டிகிட்டே இருப்பார் அதுவும் ஃப்ளாஷ்பேக்லேயும் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் கட்டிகிட்டே இருப்போம் அது ஒரு இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் வந்து நிறைய படங்களை நான் பார்த்ததில்ல ஸோ அது ஒரு அதுலேயும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே கொண்டு போயிருப்பார் அதுவும் ரொம்ப இதெல்லாம் போர் அடிக்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணியிருப்பார் ஸோ மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் இந்த இக்ரு அப்படிங்கிற படம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம் அதுலேயும் நம்ம வந்து ஜப்பானீஸில் ஜப்பானீஸ் ஆக்டர்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஆக்டர் வந்து தகீஷி சிம்மராம் அவருடைய வேறு நிறைய படங்கள் இருக்குது சவன் சமுரையில் வந்த சமுரை அவர் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து குரசா படத்தில் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இருப்பாங்க ரொம்ப இந்த ரசமானில் கூட அந்த விறகு வீட்டில் அந்த இந்த விறகு வெட்டியாக வருவார் அவர் தான் தக்காசி சிம்மரா ஸோ அந்த படம் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து ஐ லிவ் இன் ஃபியர் அப்படின்ட்டு அது தஷிரோ மொஃபனே தான் வந்து லீடு அதுவும் ஒரு நல்ல படம் அந்த படமும் இப்போ பெருவாரியாக வந்து சொல்ல மாட்டாங்க குரசாவோட சாம்பிராய படங்களே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் ட்ரீம்ஸும் ரொம்ப முக்கியமான படம் அதான் இது இந்த படத்தோடைய டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே இந்த கீழே கொடுத்துருக்கேன் முடிஞ்சால் பாருங்கள் குறிப்பாக அட்லீஸ்ட் இக்ரு ரஷோமான் அப்புறம் ஐ லிவ் இன் ஃபியர் ஸ்ட்ரே டாக்ஸு ஹை அண்ட் லோ இந்த படங்களையாவது கண்டிப்பாக வாங்கணும் ஈவன் குரசவா படத்தினுடைய இந்த போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஸ்கின்னோட படத்தில் வந்து அதை வந்து அப்படியே அலாக் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் என்னென்ன மாதிரிலாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ப்யூர்
நன்றி